ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓംസ് ലോ എന്താണെന്നാണ് ഓംസ് ലോ അപ്പോൾ ഓംസ് ലോ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒഴുകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ഇലക്ട്രോണുകളെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ശേഷിയുള്ള ഏതൊരു പദാർത്ഥത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ കഴിവിനെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ പറയുന്ന പേര് പ്രതിരോധകം അഥവാ റെസിസ്റ്റർ എന്നും ഇതിൻ്റെ കഴിവിനെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു റെസിസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇല ഒഴു ഫ്രീ ആയി ഒഴുകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള കഴിവ് അതായത് കറണ്ടിനെ തടയാനുള്ളൊരു കഴിവിനെ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റർ അഥവാ അതാ കഴിവിനെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നും ആ ഒരു ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ എന്നും പറയുന്നു ഇനി എന്താണ് ഓംസ് ലോ എന്താണ് ഓംസ് ലോ ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും കറണ്ടിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതിലെ റെസിസ്റ്റൻസിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അതായത് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലും വോ റെസിസ്റ്ററിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലും ആയിരിക്കും അതാണ് ഓംസ് ലോ പറയുന്നത് ഈ ഓംസ് ലോ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ഓംസ് ലോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോർജ് സൈമൺ ഓം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയമത്തിന് ഓംസ് ലോ എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ നിയമം ആപ്ലിക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമാണ് അതായത് ഒരു നിശ്ചിത താപനിലയിൽ മാത്രമാണ് ഈ നിയമം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ താപനില വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രകാരം വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിന് നേർ എന്നതിൽ വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഈ നിയമത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിന് നേർ അനുപാതത്തിലും റെസിസ്റ്റൻസ് വിപരീത അനുപാതത്തിലും ആയിരിക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഏവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക